మంచి లవ్ స్టోరీ రాసా నా లైఫ్ లో రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ బేస్ చేసుకుని ఏత్తి బాగుంది సరిగ్గా ఆలోచించట్లేదు కానీ ఆడి స్టోరీ ఈడి స్టోరీ ఎందుకురా నువ్వు నేను చేసిన ఏదో పనులతో ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ ప్లాన్ చేద్దాం రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ కరెక్ట్ గా చెప్పు అది అయితే మనం చేసిన ఏదో పనులు ఇవన్నీ ప్లాన్ చేస్తే సేమ్ స్టోరీ ఎంతసేపు నేను వచ్చి థర్టీ మినిట్స్ అవుతుంది కొంతమంది కార్లు అంటే ఇష్టం కొంతమందికి టూర్లు అంటే ఇష్టం ఇంకొంతమందికి వాళ్ళ లవర్స్ అంటే ఇష్టం బట్ ఈ అమ్మాయికి అన్నిటికన్నా తనంటే తనకిష్టం ఈ అమ్మాయి పేరు సుమ కాస్త యాటిట్యూడ్ ఎక్కువ నీ కోసం మేము చాలా సార్లు వెయిట్ చేసామే మీరు ఎప్పుడు వస్తారా అన్నది కాదండి వాడు ఆల్రెడీ వచ్చేసాడు అది మ్యాటర్ ఎరా రాత్రి దాగింది తగ్గలేదా పొద్దున్న దాగింది తగ్గలేదా షార్ట్ ఫిల్మ్ అయినా సినిమా అయినా చివరికి తెలుగు సీరియల్ అయినా ఒక అమ్మాయి వెయిట్ చేపిస్తున్నప్పుడు పక్కనే అమ్మాయితో పాటు ఇంకోటి వెయిట్ చేస్తుంటాడు కదా వాడే వీడు కొంచెం హ్యాంగ్ అవ్వరా ఈ హరీష్ గారు రాత్రి అలాల్ చికెన్ లా కాక్టైల్ ని కిచిడి కిచిడి చేశాడు సరిపోయింది ఏం కలిపాడు ఆడికి గుర్తుండదు ఎంత తాగావు నీకు గుర్తుండదు త్వరగా రండి నేను మోహన్ చూడలేక పోతున్నా బాహుబలిలో కట్టపని పిలిచే శివగామిలా సీరియస్ ఫేస్ వేసుకుని కూర్చుంది త్వరగా రండి రా బాబు అయినా నీకు కావాల్సింది అదే కదరా ఈ ఛాన్స్ మళ్ళీ రాదు వెళ్ళి మాట్లాడు కాసేపు మన గొడవ పక్కన పెట్టేసి ఏదైనా ఆర్డర్ చేద్దామా ఐస్ క్రీమ్ కావాలా ప్రాఫీ కావాలా ఐస్ క్రీమ్ అయితే వీళ్ళు రెండు తెచ్చే నీకోటి చెప్పనా ఒక అమ్మాయి బయటికి కనబడకుండా తనలో తానే నవ్వుకుంటే ఇంకా అందంగా ఉంటుందని నిన్ననే ఓ బుక్లో చదివాను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను నువ్వు నాతో ఎలాగైనా మాట్లాడాలని ట్రై చేస్తున్నావని ఆ మాత్రం కూడా అర్థం చేసుకోలేని చిన్నపిల్లని కాను సరే అయితే నీ అందానికి నీ ఇగోకి బ్యాలెన్స్ చేస్తే సారీ ఎలా చెప్పమంటావో నువ్వే చెప్పు సారీ చెప్పాలనిపించింది కదా అది చాలు దాదాపు చెప్పినట్టే ఇంతకీ నేను నీతో ఎందుకు మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నానో అడగవా పెద్ద స్టోరీ వింటే వచ్చే ఆనందం కన్నా నీ చిన్ని క్షమాపణతో వచ్చే ఓదార్పు ఎక్కువ కరెక్ట్గా చెప్తావరా ఈ మాటలు మాత్రం లాస్ట్ టైం నీ మాటలు విని చాలా కోపంగా ఉన్నా ఇప్పుడు కూడా నువ్వు చెప్పింది తలుచుకుంటే నీ చెంప మీద చెల్లు మని కొట్టాల ముందు అయితే తనవి తీరా కోప్పడి ఫైనల్ గా మనసారా చిరునవ్వు నవ్వి ఇప్పుడు నిజం చెప్పు నిజం చెప్పాలంటే కమిట్ అయ్యి ఒక మాట కమిట్ కాకముందు ఒక మాట చెప్పుకునేంత దూరం మన ఇద్దరి మధ్య లేదు ఒకసారి ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించు ఇంత మంచి అకేషన్ ఇక్కడ మన ఎదలతో స్పెండ్ చేయడం అవసరం అలా సరదాగా డ్రైవ్ కి వెళ్దామా ఖర్చు అవుద్ది ఏంటి ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ కాస్త తేడాగా ఉంది అనుకుంటున్నారా మీరు అనుకున్నది నిజమేనండి ఈ అమ్మాయికి విక్కి గాడు అంటే ఇష్టం నీ దగ్గర నన్ను నేను సేల్ చేసుకోవడానికి ఖర్చు అవుతుంది అంటే నన్ను నేను అమ్ముకోవడానికి రెడీ అయితే పదా డౌన్ టౌన్ కి తీసుకెళ్లి అమ్మేస్తా పదా నిద్ర మధ్యలో మసక కళ్ళతో మ్యాట్రిక్ సినిమా చూసిన అర్థం చేసుకోవచ్చేమో ఈ జనరేషన్ లవ్ స్టోరీస్ ఒక్క పట్టాన అర్థం కావు చూద్దాం ఈ లోహిత్ గారికి ఎవరంటే ఇష్టం ఏ సారీ సారీ మిమ్మల్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి తెలియక చేయి పట్టేసుకున్నా అంతే సారీ నా పేరు లోహిత్ ఇందాక నుంచి నిన్ను నీ ఇయర్ ఫోన్స్ చూస్తానే ఉన్నాను నువ్వు నా చేయి పట్టుకున్నావని నేను ఆలోచించట్లేదు కనీసం వాడు నన్ను పట్టించుకోకుండా దాని వెనకే పోయాడు అదే ఆలోచిస్తున్నాను ఎన్ని డేస్ నుంచి వాడు వెనక పడుతున్నాను నాకు తెలుసు దొంగ మొహంది దాన్ని వదులు దాన్నేం చేస్తానంటే చూడు మైండ్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ఇంకోసారి సుమనేమని నువ్వు ఊరుకుంటావో ఊరుకో అన్నది ఐ డోంట్ కేర్ హాలోవీన్ ఫెస్టివల్ కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లా అది దాని దయ్యం ఫేస్ అదే వాడిని వెంట తిప్పించుకుంటుంది అవును మరి మీయోడు వాష్ బేసిన్ అని పెద్ద బోర్డు చూసి బేసిన్ ని వాష్ చేశాడంట అట్లాంటోడు మీయోడు కరెక్ట్ గా గుర్తుచ్చుకో ఎవరంటే ఎవరు పడ్డారు ఎవరు ఎవరిని బతమలాడుతున్నారు అవునులే అదే నిజమే ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది మనం మనం గొడవడం కాదు వాళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ ఎట్లా పెట్టాలా అని 
అయినా నువ్వు నాకెందుకు హెల్ప్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ ఎవరు ఎవరిని హెల్ప్ చేసుకోవట్లేదు మన ఇద్దరి టార్గెట్ ఒకటే మన ఇద్దరి ఆలోచన ఒకటే మన ఇద్దరి కోపం ఒకటే లెట్స్ బ్రేక్ దమ్ ఆఫ్ నువ్వు తనని లవ్ చేస్తున్నావా లేకపోతే నీ ఏడుపు చూసి నీ ప్రాబ్లం దత్త తీసుకోవడానికి నీ శ్రీమంతుల మహేష్ బాబు నా ఏంటి ఎరా ఎలా అయింది ఇండియా ట్రిప్ మనుషులు కోతుల నుండి పుట్టారనే డావెన్స్ తీరీని ఎవ్వరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా వీళ్ళిద్దరిని చూశాక మీరు మాత్రం ఒప్పుకుంటారు మరి వీళ్ళ మనుషుల నుంచి ఎలాంటి ఐడియాస్ పుడుతున్నాయో మీరే చూస్తారించండి ఎలా ఉన్నారు ఇండియాలో జనాలు అందరూ బాగున్నారా ఒక్క నరిజిగడి తప్ప వాడెవర్రా ఆడేరా మా వీచోరు ఉంటాడు చూడు వాడి గురించి నాకెందుకు చెప్తున్నావు రా నువ్వే అన్నావే ఇండియాలో జనాలు ఎలా ఉన్నారని అరే నేను కూడా ఇండియాకి వెళ్ళాలరా ఎంత సడన్ గా ఎంజాయ్ ఎందుకురా మా తాత చనిపోయారా నిద్రలోనూ పోయాడు అబ్బా నిద్రలోనూ పోయాడా సరే సుఖమైన చావాలి సుఖమైన చావా నీ బొంద కార్ డ్రైవ్ చేస్తూ నిద్రపోయాడు పోయాడు మీ మామ ఎలా ఉందిరా ఆవిడ కూడా నిద్రలోనే పోయిందిరా ఏంటి ఆవిడే కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నా లేదురా బాబు ఆవిడికి నిద్రలో నడిచే అలవాటు ఉంది ఒకసారి అలా నిద్రలో లేచి రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే మా తాత వచ్చి గుద్దేశా హిందువే సడేరా నీకు అర్థమయ్యే భాష ఇది ఒకటే కదరా ఈ తెలివి దాటిలో స్క్రిప్ట్లో పెట్టి తగలాడు సరే మరి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం షార్ట్ ఫిల్మ్ ఆ హీరో క్యారెక్టర్ అనుకున్న కిషోర్ గాడు టూ వీక్స్ కుదరదంట్రా ఇల్లు మారుతున్నాడంట బాత్రూంలో వైఫై సిగ్నల్ లేదని వాడు చేయకపోతే ఏంటి నువ్వు సరిగ్గా చూడలేదు కానీ నేను చేస్తారు హీరోగా ఏ నేను ఆ మాత్రం హ్యాండ్సమ్గా ఉండంటా ఆ విషయం నన్ను అడిగితే ఎలా తెలుస్తుందిరా నీళ్ళు ఎవరిని అడగాలి కానీ నాకు లవర్ ఎక్కడ ఉందిరా బాబు అందులోనే ఆన్సర్ ఉంది కదరా కాసేపు ఆపి పంజుడు నేను మంచి కామెడీ షార్ట్ ఫిల్మ్ తీద్దాం అనుకుంటున్నాను రా డీడీ ఎయిట్లో బ్లూ ఫిల్మ్ వేసాడని నమ్ముతాను కానీ నీ షార్ట్ ఫిల్మ్లో కామెడీ ఉందంటే నేను అస్సలు నమ్మనరా లేదురా నిజంగానే కామెడీ ఉంది నువ్వే నవ్వలేకపోతున్నావు ఇక జనాలు నేను నవ్విస్తారా సరేరా ఇంకో మంచి కాన్సెప్ట్ అనుకుంటున్నా షార్ట్ ఫిల్మ్ పేరు లుచ్చ మంచి క్యాచ్ నేను కదా ఏడ్సోలే నీ పేరులానే చండాలంగా ఉంది చా సన్ని నేను వచ్చి కాలేజ్ అమ్మలకి చెప్పిందంటరా బాయ్ ఫ్రెండ్స్తో తిరగడం తప్పని బాబు నువ్వు తీసిన మైదానం షార్ట్ ఫిలింగ్ కంటే నేను తీసిన ము వంద రేట్లు బెటర్ ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడమాక ముందు ఆడిషన్స్ తీసుకుందాం ఎంతసేపురా ఏంటి ఫ్రెండ్తో సొల్లు ఓ వాడా చాలా రోజులైంది కలిసి అంతేరా అంతే మీ అబ్బాయిలు లవ్ లో పడక ముందు బుక్ అర్థం పెట్టుకుని మరీ అమ్మాయిని చూస్తారు అదే లవ్ లో పడ్డాక అది తిడుతుంటే తప్పించుకోవడానికి అదే బుక్ ని చూస్తారు లవ్ చేయక ముందు ఎంతసేపైనా వెయిట్ చేయొచ్చు అనేవాడివి ఇప్పుడు చూడ ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తున్నావో ఎప్పుడైనా ఎలక్షన్స్ ముందే చేస్తారు కాన్వర్సింగ్ తర్వాత కాదు సో అయితే రీ ఎలక్షన్స్ కి నన్ను రెడీ అవ్వమంటావా పర్లేదు నేను రెడీ నువ్వు పెట్టే ఎలక్షన్స్ లో నేనే పొలిటీషియన్ నేనే ఓటర్ బాలే స్మార్ట్ గా పడేస్తావరా ఇంతకీ నేను నిన్ను ఎలా పిలుస్తా నీకు ఇష్టం రే అని పిలువు మాస్ పిలుపు దాన్ని మాస్ పిలుపు అనరు మర్యాదగా నువ్వు నా వాడివని ఒప్పుకొని డిక్లేర్ చేయడం ఏంటి మంచి మూడ్లో ఉన్నట్టున్నావు అయితే మనం ఒక గేమ్ ఆడదామా హా నువ్వు పెట్టే ఏ గేమ్ కైనా నేను రెడీ స్టార్ట్ చేద్దామా అయితే నీ ధైర్యానికి ఒక టెస్ట్ ఒక్క థర్టీ సెకండ్స్ నా కళ్ళల్లో కలాగే చూడు థర్టీ ఫస్ట్ సెకండ్స్ కల్లా నీకు ఇష్టం లేకపోయినా తలదించుకునే సిగ్గును గెలిచే అంత ధైర్యం నీ కళ్ళల్లో నాకు కనపడదు అంతేరా లవ్ లో పడక ముందు బుక్ అడ్డు పెట్టుకుని అమ్మాయిని చూస్తారు అదే లవ్ లో పడ్డాక అది వచ్చి తిడుతుంటే అదే బుక్ అడ్డు పెట్టుకుని తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు ఏ నేను జస్ట్ జోక్ చేసా చక్కగా మంచి మూడ్ లో మాట్లాడుకుంటున్న లవర్స్ మధ్యలో ఈ డిస్టర్బెన్స్ ఏంటని తిట్టుకుంటున్నారా ఒకవేళ తిట్టుకోకపోయినా కాసేపట్లో ఎలా అయినా మీ చేత తిట్టించుకునేలా చేయడంలో ఈ గౌతమి ఎక్స్పర్ట్ మేమిద్దరం మంచి ఫ్రెండ్స్ ఏరా గౌతమి అనే ఫ్రెండ్ ఉందని చెప్పలేదే అది కాదు ఫెరారీ ర్యాంబోని కార్లు యాడ్స్ లో కనపడవు కానీ రోడ్డు మీద కనిపిస్తాయి నేను అంతే అబ్బాయి లైఫ్ లో ఉంటాము కానీ వాళ్ళు చెప్పరంతే ఓకే యు గైస్ క్యారీ ఆన్ హే సు గాజు ఆక పిల్ల మెం గాజు లో లంగాదే గాజు ఆక పిల్ల ఈ పిల్లవరో గాని కరెక్ట్ గా ఇరికిచేసింది 
ఈ పిల్ల మీద ఒక అన్నేసి ఉంచాలి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ టైంలో నాకైతే ఎప్పుడు వెళ్ళని ప్లేస్కి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయాలనిపిస్తుంది అయితే కిచెన్లోకి వెళ్ళి వంట చేయి ఇట్ట కాదు బా ఏదోటి చేసి మన షార్ట్ ఫిలిం పెచ్చ వైరల్ చేసేయాలి జనాలంతా మన షార్ట్ ఫిలిం చేసి మాట్లాడుకోవాలి మన షార్ట్ ఫిలిం ఫార్వర్డ్ చేయాలి ఏం చేద్దాం ఆలోచించి అయితే మనం కూడా ఇలా చేద్దాం రా ఎలా అంటే ఆర్జీవీలాగా చీప్ ట్రిక్స్ ప్లే చేద్దాం ఎలా అంటే పేర్లు పడే ముందు ఇలా వేద్దాం ఈ చిత్రంలోని పాత్రలు సన్నివేశాలు అందరినీ ఉద్దేశించినవి ఓ అందరూ హట్ అయిపోవడానికే తీసామని ఏమంటావు వదు పొరపాటుని కూడా మనకు అలాంటి దరిద్రాలు మాత్రం వద్దు వేరే అని ఆలోచించి నీకేది నచ్చకపోతే మంచి లవ్ స్టోరీ రా సార్ నా లైఫ్లో ఉన్న రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని చా లవ్ స్టోరీ అది కూడా దరిద్రం కొద్ది నీ లైఫ్లోంచి రాసింది నీకు ఇంకా నా గురించి తెలియదురా నేను సరిగ్గా ఫోకస్ పెట్టట్లేదు కానీ నేను ఒక్కసారి కమిట్ అయ్యాను అనుకో ఎవరి మాట విన్ను అందుకే ఎవరు కమిట్ కలేదు నీకు ఎప్పుడు దాకా ఇలా ఎటకరం చేసే బదులు ఎవరైనా పరిచయం చేసి కదరా నీ అబ్బాయి నాగెవరు తెలుసురా అరే వీసా లేదని చెప్పరా నమ్ముతాను కానీ పాస్పోర్ట్ లేదని చెప్పి మాకురా బాబు వినడానికి చాలా చండాలంగా ఉంది పద్దాగా నన్ను ఈ డైలాగ్తో సాగుతోపోకపోతే ఇట్టని డైలాగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ లో పెట్టి కదరా ఎక్కడ దాకా వచ్చింది రా స్క్రిప్ట్ అసలు స్టార్ట్ చేసావా అది ఏముంది ఇక్కడ చెయ్యాలరా బాబు ఆఫీస్లో చాలా పని ఉంది మా మేనేజర్ గడు నాలుగు రోజుల్లో చేసే పని ఒక్క రోజులో చేయమంటున్నాడు నువ్వైతే ఏం చేస్తావరా నేనైతే ఆ ఒక్క రోజు సెలవు పెట్టేస్తాను నాకేమో ఎవరు నచ్చట్లేదు నువ్వేమో సుమకి కమిట్ అయిపోయావు లాస్ట్ టైం చేసిన గోవాలకి సెట్ అవ్వడానికి టూ డేస్ పట్టింది సర్లీ ఇవన్నీ కాదు కానీ నీ టేస్ట్ అండ్ ఫ్యాంటసీ చెప్పు నీకు అబ్బాయి నేనే వెతికి పెడతాను ఫ్యాంటసీ అంటే మనకి నచ్చిన దాంట్లోకి మనకి నచ్చిన వాళ్ళని తీసుకువెళ్ళాలి మనకి నచ్చింది వాళ్ళకి ఇంకా నచ్చేలా చేయడం నువ్వేది తిన్నగా చెప్పవే సరే సరే చెప్తా విను నేను ఎలా ఉన్నా కూడా నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు అనే ఫీలింగ్ తన కళ్ళల్లో చూపించేవాడు కావాలి అయితే వెళ్ళి ఓ అద్దాన్ని పెళ్లి చేసుకో ఓహో ఏంటి సార్ రోజు రోజుకి స్మార్ట్ అయిపోతున్నావు నీ మాట విని విని నా కూడా బోరు కొట్టి ఏమనాలో అర్థం కావడం లేదు ఏముంది నువ్వు కూడా నాలా ఒక అబద్ధం చెప్పే నన్ను కొంచెం ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేస్తావా నాకు ఆ సర్వీస్ ఇంకిచ్చాను చేస్తాను కానీ వెనక్కి కూర్చుంటానంటే చేస్తాను ఏ మిరర్లో నా కళ్ళని చూస్తూ కార్ డ్రైవ్ చేయలేవా నాకు తెలుసులే నువ్వు ఫాస్ట్ డ్రైవ్ చేయలేవని పర్లేదు అంతకైతే నీ కళ్ళలో రోడ్ని చూస్తూ డ్రైవ్ చేస్తాను కానీ నువ్వు మాత్రం ముందు కూర్చోకే బాబు మా సుమా గారిని చూసిందంటే ఇంకా నా పన అంతే సుమా నేను చెప్పేది విను తనే వచ్చి నాతో మాట్లాడింది చెప్పు నేను నీకు లాస్ట్ టైమే చెప్పాను ఇంకోసారి ఇలా రిపీట్ అయితే బాగోదని చా అంటే కనీసం ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉండకూడదా అయినా నువ్వేంటే రే ఇంకోసారి కాల్ చేసావంటే పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తా చెప్పేది వినవా ఇవన్నీ కింత మంది అబ్బాయిలు పడుతున్నారన్నా ఇంత ఈగో కార్ వెనక కుక్కలు పడతాయి కదా అని ఓనర్ ఏమీ ఈగో ఫీల్ కాడు నేను అంతే యాక్చువల్గా ఇది మనకు కాల్ చేసి అయితే కెమెరా ఇలా సైడ్ యాంగిల్కి స్లైడ్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ స్లో మోషన్ ఇలా షిఫ్ట్ అవ్వాలి ఇది మనకు కాల్ చేసిన షార్ట్ కెమెరా ఇలా రైట్ సైడ్కి ప్యాన్ అవ్వాలి రే హీరోయిన్గా అమ్మాయి చూడు ఇండియా యాంకర్గా పనిచేస్తుందంట యాంకరా ట్యాంకరా రిజెక్టెడ్ ఈ అమ్మాయి చెడు కత్తిలా ఉంది డిస్ప్లే పిక్ ఎర్రగా తీసింది అమ్మాయి చూడడానికి న్యూస్ వీడి బస్ స్టాండ్లో ఉంటే డిస్ప్లే పిక్ మాత్రం న్యూయార్క్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉంది అలాంటిది డిస్ప్లే పిక్ యావరేజ్గా ఉందంటే పిల్ల బొంబాయి అహ తీసుకో హీరోయిన్స్ గాడిషన్స్ తీసుకొచ్చు కానీ ముందు హీరో సంగతి చూడు హీరోగా మనం హరిగంట పెట్టుకుందాం 
హరిగడు ఓకే గాని ఆడు కొంచెం హైట్ తక్కువరా అబ్బో అవును మరి మనం ఏమన్నా వంశాన్ని ఉద్ధరించే కాంటాక్ట్ ఏమన్నా ఇస్తున్నావా హైటు వెయిట్ చూసుకోవడానికి ఆయన నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు ఎందుకులే సరేలే కాని ఓ పని చేద్దాం ఆడిషన్స్కి కొంతమందిని పిలిచాను వాళ్ళని చూద్దాం ఈరోజు వస్తున్నారా యా సరే చూద్దాం పదా సిటీ నుంచి వచ్చాడు సాఫ్ట్ గా రవర్ బాయ్ లా కనిపిస్తాడు అనుకుంటున్నాదేమో క్యారెక్టర్ కొత్తగా ఉందని ట్రై చేశా లోపల వచ్చిన అలాగే ఉంది దాన్ని బయటకి తెచ్చావో నా వల్ల కాదురా బాబు ఈ గోరాలు చూడలేము అసలు రే ఏంట్రా నాకేంట్రా ఇది రే పోయి డాన్స్ నేర్చుకున్నారా ఎక్స్క్యూజ్ మీ లోపల రావచ్చా వద్దురా బయట రిసెప్షన్లో మొక్కలకి నీళ్ళు కొట్టుకుంటూ కూర్చో చెప్పింది అర్థమైందిగా టైమింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థమైంది గాని కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఇందులో కన్ఫ్యూజన్ ఏముంది వాడు రాంగ్ గాని నాకు కాల్ చేయండి నేను వచ్చేస్తాను అర్థమైందా అర్థమైంది ఏ అర్థమైంది నువ్వు రాగానే నేను కాల్ చేస్తాను వాడు వచ్చేస్తాడు ఉస్సై నిన్ను చంపేస్తాను అందరూ పిచ్చ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు నువ్వు ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ చేయక చెప్పింది గుర్తుందిగా వాడు వస్తున్నాడు జాగ్రత్తగా వెళ్లి మేనేజ్ చేయండి ఓకే ఓకే Excuse me. చెప్పండి మేము నా ఫ్రెండ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము తనకి అడ్రస్ సరిగ్గా తెలీదు తన ఫోన్ లో వాట్సాప్ లేదు ఒకసారి మీ ఫోన్ ఇస్తే తనకి లొకేషన్ షేర్ చేస్తా యా మీరు ఏం చేస్తుంటారు నేను ఇక్కడ మాస్టర్స్ చేస్తున్నాను మీరు ఎవర్ కోసం ఎదర్ చూస్తున్నట్టున్నారు అలాంటిది ఏం లేదండి Thank you. Yeah, you're welcome. Hey, hi Suma. Who are you? Who are you? Who are you? I'm talking about you right now. Oh, wow. I'm talking about you right now. Oh, you're talking about your phone? Hmm? Let's go. అంటే ఒక్కసారి కూడా నిజం చెప్పవా ఎవరా అమ్మాయి అంటే సెకండ్ ట్రాక్ నడుపుతున్నావా సుమా నేను చెప్పేది విను నన్ను నమ్ము వాళ్ళు ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు ఓకే లెట్ మీ కాల్ హెర్ నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎవరో నన్ను కావాలని ట్రాప్ చేస్తున్నారు నాకు తెలిసి వాళ్ళ దగ్గర నా నంబర్ కూడా ఉండదు కాల్ పిక్ చేయట్లేదు వాళ్ళు నన్ను బ్లాక్ చేసి ఉంటారు కాంటాక్ట్స్ లో ఉన్నవన్ని బ్లాక్ చేస్తే కోపం అంటారు లేనివన్నీ బ్లాక్ చేస్తే భయం అంటారు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అసలు నువ్వేంటో నీకు నాకు సెట్ అవ్వదు బాయ్ సుమ నేను చెప్పేది విను ఒకసారి వదిలేరా అంతలా ఆలోచించుకో నువ్వు ఆడపిల్లవే కదా నీకు అర్థమవుతుంది తనకెందుకు అర్థం కావట్లేదు అట్లీస్ట్ వినే ఓపిక లేకపోతే ఎలా చెప్పు పోనీ నేను వెళ్ళి మాట్లాడిన తనతో వద్దులే తల అంటుకుంటే నీళ్లకు బదులు పెట్రోల్ పోసినట్టు అవుతుంది నేను వెళ్ళి తనతో మాట్లాడితే నీకు కోపం రావట్లేదా తన మీద ఇప్పటిదాకా రాలేదు వస్తుందేమో నన్ను భయంగా ఉంది నువ్వు భయం అన్నావంటే అది నిజమే నీ మనసును మోసం చేస్తుందిరా అది అక్షరాల నిజం హాయ్ నా పేరు లోహిత్ నేను మీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ మీరు మీ సిచ్యువేషన్స్ రెండు నాకు తెలుసు కానీ అలా తెలుసుకోవడానికి ఒక రీజన్ ఉంది అది నా కోసం కాదు మిమ్మల్ని ఇష్టపడే ఒక అమ్మాయి కోసం చూడు లోహిత్ ఇప్పుడు నేనున్న సిచ్యువేషన్లో మీరు చెప్పేది నేను వినలేను హలో హలో ప్లీజ్ నేను చెప్పేది ఫస్ట్ వినండి ఆ తర్వాత మీరే డిసైడ్ అవ్వండి మనం వింటా ఉంటాం అదృష్టం ఒకేసారి తలుపు తడుతుందని కానీ నీ విషయంలో రెండు సార్లు తట్టింది ఒకటేమో లోపల నుంచి బయటికి వెళ్ళడానికి ఇంకోటేమో తలుపు దగ్గరే నుంచుని నీ కోసం ఎదురు చూస్తుంది మీరు ఎన్ని చెప్పినా సుమాకి ఆల్రెడీ కమిట్ అయ్యాను అన్న ఫీలింగ్ నా మనసులో నుంచి పోవట్లేదు ఒరే లైఫ్ లవ్లో స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ ఉంటాయేమో నాకు తెలియదు కానీ ఆ రెండింటి మధ్య తప్పదు అనే అవసరం మాత్రం ఎప్పుడూ ఉండకూడదు నిన్న నువ్వు విన్న గుడ్ బాయ్ దగ్గరే నువ్వు వాగిపోతే 
రేపు నువ్వు వెళ్లాల్సిన హలో దగ్గరికి వెళ్లలేవు నేను చెప్పను తను ఎలా ఉంటుందో కూడా నేను చెప్పను తను రేపు గుడికి వెళ్తుంది మీరు గుడికి వెళ్ళండి నేను బెట్టు కట్టి మరీ చెప్తున్నాను తనని మీరు చూసిన మరుక్షణం తాను ఎవరో గుర్తుపడతారు ఇంకొకటి మీరు వస్తున్న విషయం కూడా తనకి చెప్పను నేనెందుకు వెళ్తాను వెళ్తావు ఖచ్చితంగా వెళ్తావు ఏంట్రా ఇంత అర్జెంట్ గా రమ్మన్నావు ఏం లేదు గాని ఏంటి రోజు ఇంత బాగున్నా ఏంటి తేడాగా మాట్లాడుతున్నావు రోజు ఏదో ఒకటి అంటావు కదా ఏమోలే ఈ రోజు నేను ఏం అనలేదు ఈ రోజు సంగతి పక్కన పెట్టి రోజు ఏమనాలని ఉంటుందో అది చెప్పు చెప్తాను బట్ ఇక్కడ కాదు రేపు టెంపుల్ కి రా నీకు ఓ విషయం చెప్పాలి ఆ విషయం విని నువ్వు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతావు హాయ్ మీరెవరో నాకు తెలీదు మీ పేరేంటో కూడా నాకు తెలీదు కానీ వింతేంటంటే మీ మనసులో ఎవరున్నారో నాకు బాగా తెలుసు మీరు లోహిత్ని కానీ కలిసారా ఇందాక దాకా అసలు తను నన్ను ఎందుకు కలిసాడని తిట్టుకుంటూ ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు మనసులో థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అయినా నా గురించి అసలు మీకేం తెలుసని నన్ను ఇష్టపడుతున్నారు మీ గురించి తెలుసు సుమ గురించి తెలుసు ఓ అయితే ఎన్ని డేస్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నారు మీ జీవితంలో సుమ రావడానికి ముందే మీరు మీ లైఫ్ లో ఎన్నో పాసింగ్ క్లౌడ్స్ చూస్తుండొచ్చు కానీ నా లైఫ్ లో ఉన్న ఆకాశం మాత్రం మీరే మీరు అనుకున్నంత మంచివాడు కాదు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ యాటిట్యూడ్ నాదే మీలో నాకు నచ్చింది ఆ బిజినెస్ మ్యాన్ యాటిట్యూడ్ మీరు నాతో ఎంత సేపు గడిపారో తెలియదు గాని డెఫినెట్ గా మీరు వెళ్ళాక మీతో గడిపిన ఈ కొన్ని మినిట్స్ మీ ట్రైన్ మార్క్ కి సిగ్నేచర్ నాకు ఇప్పుడు నిజంగా అర్థం అవుతుంది నాకు దగ్గరగా ఉన్న అమ్మాయిని ఇష్టపడడం కాదు నాకు దగ్గర రావాలనుకునే అమ్మాయిని ఇష్టపడాలని మీ ఫోన్ నంబర్ చెప్తారా అనుష నేను విక్కీతో మాట్లాడాను ఫస్ట్ టైం నాతో మాట్లాడాడు నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది అర్జెంట్ గా ఈ హ్యాపీనెస్ ని లోహిత్ తో షేర్ చేసుకోవాలి నువ్వేంటి ఇక్కడ వర్షాలు పడగానే దోమలు వస్తాయి అమ్మాయి పడగానే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి వీటిని ఎవడు తప్పించలేడు నువ్వు సెలెక్ట్ అయిపోయావు నెక్స్ట్ మంత్ షూటింగ్ చేద్దాం నేను ఇక్కడ ఉండడం గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందా గానీ ఏంటి చాలా హ్యాపీగా కనబడుతున్నట్టు అవును నిజంగా ఈ రోజు మోస్ట్ మెమరబుల్ డే ఆఫ్ మై లైఫ్ విక్కితో మాట్లాడాను నిజంగా లోహిత్ చాలా హెల్ప్ చేశాడు లోహిత్ హెల్ప్ చేశాడు అందుకే ఈ రోజు అంత హ్యాపీగా ఉంది అవును అర్థం కాలేదు నీకు ఎంతసేపు వాడికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి వాడికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అని కానీ ఒక్కసారి అంటే ఒక్కసారి ఒక్క క్షణం కూడా వాడి కళ్ళలో నీ మీద ప్రేమ ఉండదు నీకు అనిపించలేదా ఏం మాట్లాడుతున్నావు సెన్స్ ఉందా లోహిత్ నన్ను ఇష్టపడ్డం ఏంటి తను సుమాన్ కదా ఇష్టపడుతున్నాడు కరెక్టే సుమా అంటే ఇష్టం అని నీకు చెప్పాడు ఎందుకు తెలుసా కేవలం నీకు దగ్గర రావడానికే వాడికి నువ్వు అంటే నీ ఇష్టం విక్కీ అంటే నీకు ఇష్టం నువ్వు ఎలాగో వాడికి తక్కువని తెలిసి కనీసం విక్కీనైనా నీకు దక్కిద్దామని ఇలా ప్లాన్ చేశాడు 
త్యాగం చేయడం అంటే మనకు నచ్చింది వదులుకోవడం కాదు కానీ వీడు వాడికి నచ్చింది ఇంకోటి కోసం వదులుకున్నాడు మనలాంటి వాళ్ళు ఏదో టైంలో త్యాగం చేస్తాం కానీ వాడు లైఫ్నే త్యాగం చేశాడు కేవలం నీ కళలో ఆనందం చూడడం కోసం లేదు నేను ఇదంతా నమ్మను నేను అర్జెంట్ గా లోహిత్ తో మాట్లాడాలి వాడు నిన్ను ఇంకెప్పటికీ కలవడు ఏంట్రా చెప్పేసావా నీ సాడిస్ నా ఎలా ఇప్పుడు చెప్పకపోతే ఏంట్రా లేదు తను కలవాల్సిన వ్యక్తి మాత్రం లోహిత్తే తను ఇప్పుడు వెళ్ళి లోహిత్ని కలిసిన దానికో మొత్తం రచ్చ రచ్చ అవుతుంది తెలుసా కాదు కాదు ఇప్పుడు తను కలవాల్సిన వ్యక్తి మాత్రం లోహిత్తే ఏ ఎందుకంటే వాడు లోహిత్తే కాదు వాడి పేరు అప్పల రాజరా మన షార్ట్ ఫిల్మ్ కోసం మన దగ్గరికి వచ్చాడు రే ఉపేంద్ర సినిమా కృష్ణపర్ణ వాళ్ళని డైరెక్షన్ చేసినట్టుందిరా నీ సరిగ్గా చెప్పరా ఎదవా తీసినప్పుడు తమ్ముడు ఒకసారి ఆగమా ఒకసారి ఇట్రా ఒకసారి ఇటు కూర్చో నీ పేరేమన్నా తమ్ముడు అప్పలరాజ్ అన్న నీకు ఛాన్స్ ఇస్తా నువ్వు యాక్షన్ చేసి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కానీ షార్ట్ ఫిల్మ్లో కాదు రియల్ లైఫ్లో ఒక కపుల్ని బ్రేక్ చేయాలి అన్నా కప్పులా ఎస్ అయినా ఇంతది వెంటా నువ్వు ఆ అమ్మాయికి అంత పెద్ద షాక్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏంట్రా ఈ ప్రియాంకకి అదెంత తింగరుదో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం అనుకున్నా లేకపోతే నా షార్ట్ ఫిల్మ్ ఆఫరే కాదంటదా ఆ మాత్రం చిన్న జలక్కేపోతే ఎలా చెప్పు అయినా వాళ్ళిద్దరికి ఇంత హెల్ప్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అది హెల్ప్ అండి మావా ఫన్ మావా మన కోసం మనకు క్రియేట్ చేసుకునే ఫన్ ఎలాగో లైఫ్ లో అమ్మాయిలు లేరు ఈ మాత్రం ఫన్ కూడా లేకపోతే లైఫ్ లో ఇంకేముంటుంది చెప్పు భలే వేసేవరా ఇంకోసారి కాల్ చేసామంటే పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తా నీ కోపం హాలాహలం అయితే నీ నవ్వు అమృతం ఎవడా రాసింది ఇది హలా హలో హలా చికెన్ ఏంటి నాకు పెళ్లి కాదు మన గ్రూప్లో ఎప్పటికే పెళ్లి కాదు ఎంతసేపు తింటారా తొందర తినండి లైట్ పోతుంది ఏంటి కల్లా షూట్ లో కుక్కర్ రాకపోయినా కుక్క నోట్లో నోటి తోకండి అనే డిక్షన్ ఏంటి అన్న తిన్నాం తప్ప ఏం చేత కాదు నువ్వు షార్ట్ ఫిల్మ్ తీస్తావు ఒక్కడు కానీ సెవెన్ లో ప్రాపర్ కుక్క నోట్లో నోటి